Pernah tak waktu tengah dalam kereta? Macam mana kita nak tahu ambulans tu datang pada belakang ke? Atau ada kat depan ke? Macam mana kita nak tahu kita perlu ke tepi ke tak? Kita instinctively tahu sebab bila kita dengar bunyi siren tu Nino, 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 Nino Dia tengah menghala ke arah kita Tapi bila kita dengar Nino, Nino, Nino Lepas semua makin lama, makin jauh, makin jauh Kita tahulah jauh Tapi sebenarnya insiden ni boleh di-explain melalui fizik Uh, yang ni Doppler effect. The Doppler effect ni bunyi travel through air melalui gelombang. So ada wave. So apa yang dia buat daripada source tu nak pergi ke orang yang mendengar tu dia menggerakkan air particle. Kat space tak ada air particle. Kat angkasa lepas ni senyap sunyi. Tak ada sound wave yang boleh bergerak lah. Dia akan adalah some sort of wave run. So pergerakan wave tu untuk sampai kat kita. Sebab tu kalau orang buta dia walaupun dia tak boleh dengar tapi dia boleh rasa frekuensi bunyi tu bunyi tu punya frekuensi tu kena dekat gegendang dia. Sebab tu kadang orang pekak boleh jadi musician, boleh main drum. Drum paling senang lah sebab dia bunyi dup 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 macam tu. Okay, apa Doppler effect ni lah. Satu source ni bergerak. Dia tetap mengeluarkan bunyi dan dia bergerak. Bila dia bergerak tu, kan satu dia bunyi akan keluarkan satu wave. Dia bunyi lagi dia keluarkan satu wave lagi. So bila dia keluarkan bunyi, at the same time dia bergerak, wave yang ada dekat depan dia tu akan penyik. Bila penyik, dia jadilah high frequency. Bunyi lah, ten, 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 tapi kalau yang wave yang dia tinggalkan dia akan jadi terpanjang macam tu. Bila terpanjang dia jadilah ni 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 macam tu. Kalau kata ambulans tu tengah speeding, lagilah kita rasa macam cepat je hilang. Pernah sekali tu cerita Big Bang Theory, uh, Sheldon dia pakai baju episod tu, dia cakap macam dia nak sangat menanga uh, Halloween costume tu sebab dia rasa diri dia the perfect representation of physical phenomenon. I don't care if anybody gets it, I'm going as the Doppler effect. <laughs> No, it's not. If bad. I have to, I can demonstrate. <laughs> Saya waktu tu sakit hati saya tengok benda tu sebab dia punya source bulat tau. Source dia bulat kat sini. Ha, kat, kat tengah-tengah ada line panjang. Wave tak form macam tu. Kalau source dia bulat, wave dia bulat lah. Kalau wave dia panjang maksudnya source dia panjang. So tu dah satu dah wasalah dengan dengan dia punya kostum tu. Satu lagi Doppler effect ni dia nama Doppler effect tu bila ada kepenyikan dan kepanjangan wavelength tu lah. Dia, dia, dia dok tunjuk lah benda ni accurate representation of physical phenomenon tapi tak. Sebab tu. Orang pekak, dia boleh rasa bunyi tapi orang buta tak boleh tengok cahaya. Kalau buta yang betul-betul buta lah. Bunyi travel dalam bentuk longitudinal maksudnya kalau kita narrow down pada satu partikel, partikel tu akan langgar-langgar-langgar gegendang tu lah. Sebab tu kita rasa beat tu. Duk-duk-duk-duk. Uh, tapi kalau cahaya, cahaya travel transverse. Travel atas bawah atas bawah. So kalau kita tengok satu partikel tu dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Wave ni dia punya travelling dia tu dia akan sentiasa terhenti lah dengan apa-apa yang kat depan dia. So sebab tu kadang tu macam kalau ada banyak source lepas tu ada halangan. Waktu zaman sekolah dulu kita ada belajar lah. Ada superposition ada ah, ada superposition ke dia hilang ke. Bila dekat dalam real life situation macam ambulance tu, bunyi ambulance tu ada di mana-mana. Maksudnya dia punya wave tu dari satu tempat dia disperse everywhere. Lepas tu bila kita uh, ada kereta belakang kita, mungkinlah wave yang directly from the ambulance to the car tu terhenti tapi wave yang yang sebelah car tu dia akan akan mengembang jadinya dia takkan terhentilah dia punya wave tu